ഹലോ മകളെ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നാമെങ്കിലും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എസ് എസ് എൽ സി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും ചാപ്റ്റർ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം വളരെ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില നുറങ്ങ് വിദ്യകളും ചില കളികളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക എന്നിട്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും ചാപ്റ്ററിലേക്ക് മക്കൾ പോവുക അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി വലിയ കാര്യവും ചെറിയ കാര്യവും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം അപ്പൊ എന്താണ് മക്കളെ എന്താണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ഒന്നുകൂടി ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ച ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും ഈ വർഷം അതായത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പുഷ്പം പോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പഠിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റഡി ഓഫ് കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ണല്ലോ അതായത് കാർബൺ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംയുക്തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇതിലെ കഥാനായകൻ അപ്പൊ കാർബണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്താണ് സംയുക്തങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബേസിക് കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഒട്ടുമിക്ക ഭാഗം പറയുമ്പോഴും അതിന്റെ അകത്ത് കഥാനായകനായിട്ട് ആര് വരുന്നുണ്ട് കാർബൺ കടന്നു കയറി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക സ്റ്റഡി ഓഫ് കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട്സുകളെയാണ് അല്ലെ അഥവാ കാർബൺ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംയുക്തങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്തിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കാർബൺ ആണ് മുഖ്യമായിട്ടുള്ള നായകൻ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു എലമെന്റ്സിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഒട്ടുമിക്ക സാധനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്ക ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാത്തിന്റെയും ഉള്ളിലായിട്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉള്ളിലായിട്ട് ആരുണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ വസ്തു എന്ന് വിളി വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ വജ്രം അല്ലെ വജ്രത്തിന്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട് മക്കളെ കാർബൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു സുഖം തോന്നാത്ത ചില സാധനങ്ങൾ അതായത് കരി അല്ലെ വജ്രം കരി ഈ വക സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ വസ്തു കാണാൻ സുഖമല്ലാത്ത വസ്തു ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒക്കെ കാർബൺ ആണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലെ സർവചരാചരങ്ങളിലും ആരുണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർബണിന്റെ പഠനത്തിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം നോക്കേ ഇതാണ് നമ്മളെ ഡയമണ്ട്സ് അഥവാ വജ്രം അല്ലെ ഡയമണ്ട് അഥവാ വജ്രം ഇത് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഗ്രാഫൈറ്റ് മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഒന്നും തന്നെ പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ചാർക്കോൾ അല്ലെങ്കിൽ കരി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കൂ മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് പക്ഷെ കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവയുടെ സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും എന്തല്ല സെയിം അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല നമ്മൾ വജ്രം പോലെയാണോ ഗ്രാഫൈറ്റ് കിടക്കുന്നത് അല്ല പെൻസിലിന്റെ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഭാഗമില്ലേ അതേപോലെ അല്ല ഒരിക്കലും അവർ എന്തില്ല സ്വഭാവത്തിൽ ഒരേ പോലെ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കാർബൺ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായാലും മക്കളെ അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ ഇതാ കാർബണുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനെയാണ് അല്ലയാ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാർബണിന് മാത്രമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പവർ ആണ് കാറ്റിനേഷൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണേ മക്കളെ ഇപ്പൊ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട
ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ കഴിവിനെയാണ് കാർബണിനുള്ള ഈ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കാറ്റിനാഷൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും തന്നെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വേർഡ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ആ കാർബണിന് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ കാറ്റിനാഷൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കാർബണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് കാർബണിന് നമുക്കറിയാം കാർബൺ നാല് ആളുകളുമായിട്ട് മാത്രമേ ബോണ്ട് ചെയ്യൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ കാർബണിന്റെ വാലൻസി അല്ലെ കാർബണിന്റെ വാലൻസി എത്രയാണ് പഠിച്ചു വെച്ചോളേ കാർബണിന്റെ വാലൻസി നാല് അഥവാ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ സംയോജകത എന്നാണ് പറയുക എന്താ പറയാ സംയോജകത നാലാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മക്കളെ കാർബണിന് കാർബണിന് നാല് ആളുകളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കൂടിച്ചേരാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം എന്നാൽ മാത്രമേ അതൊരു സംയുക്തം അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറൂ നാലാളുകൾ അല്ലെ നാല് ബോണ്ടുകൾ നാല് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം നാല് ബന്ധങ്ങളാണ് ഒന്ന് വടക്കോട്ട് ഒന്ന് കേക്കോട്ട് ഒന്ന് തെക്കോട്ട് ഒന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണം എന്തുണ്ടായിരിക്കണം നാല് ബന്ധങ്ങളാണ് ആർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നാല് ബോണ്ടുകളാണ് കാർബണിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് ചിലപ്പോ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ടാവാം മനസ്സിലായോ ഈ നാല് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അത് ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയോഡിൻ ഇവരൊക്കെ ആവാം കേട്ടോ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാം ഇവരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കാർബൺ അധികവും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ടാണ് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എഴുതാം ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എഴുതാം ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എഴുതാം ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എഴുതാം അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അത് എന്തായിട്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറിയത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ കാർബൺ എന്തായിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ മക്കളെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറാൻ പറ്റൂ സംയുക്തമായിട്ട് മാറാനാവൂ അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നാല് കോല് വരച്ചിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നർത്ഥവും അല്ലെ ആ കോലിന്റെ അറ്റത്തൊക്കെ ഓരോരുത്തർ കയറി വരണം ഇനി ഹൈഡ്രജൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഹൈഡ്രജൻ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലൂറിൻ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ആകാം ഇനി അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലോറിൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തു കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്തമാവാം അല്ലെ ഇനി ബ്രോമിൻ വെച്ച് അപ്പോഴും സംയുക്തമാവാം അല്ലെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കാർബണിന്റെ തെക്കും വടക്കും കേക്കും പടിഞ്ഞാറുമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതെന്തായിട്ട് മാറും മക്കളെ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്തമായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടല്ലോ ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നാലാൾക്കാരുമായിട്ട് മാത്രമേ കൂടിച്ചേരൂ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതിന്റെ എന്താണ് വാലൻസി നാല് അല്ലെങ്കിൽ സംയോജകത നാലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബേസിക് റീജിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും എസ് എസ് എൽ സി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പേരാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളു ഇതാ ഈ പേര് തന്നെ വ്യക്തമാണ് മക്കളെ ഹൈഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലിയർ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാർബൺ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രജനും കാർബണൂടി കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന നാടകത്തിന്റെ പേരാണെന്ത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അതെന്താ സാറേ അതൊന്നുകൂടി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു കേട്ടോളി മക്കളെ നോക്കിക്കോളി ഇതാ ഇവിടെ കാർബൺ കണ്ടോ മക്കളെ ഇവിടെ ഒരു ഇതാ ഇവിടേക്ക് നാല് കോല് അറിയാലോ നാലെണ്ണേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂ ഒന്ന് വടക്കോട്ട് തെക്കോട്ട് കേക്കോട്ട് പടിഞ്ഞാറ് അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹൈഡ്രജനെ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് മൂപ്പർക്ക് ഹൈഡ്രജനെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയാലേ സംയുക്താക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാ കാണുന്നത് അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതാ നോക്കൂ ആരൊക്കെ കാണുന്നത് കാർബണിനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കാണുന്നുണ്ട് സാറേ ഓക്കെ സമ്മതിച്ച് ഏ
അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹൈഡ്രജനും കാർബണും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ഏതൊരു സംയുക്തങ്ങളെയും ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ടുകളെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് വിളിക്കാം കിട്ടിയോ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കി ആദ്യം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചു ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബണുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അല്ലെ പിന്നെ അതിനുശേഷം കാർബണിന്റെ വാലൻസി അഥവാ സംയോജകത നാലാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആ നാല് ഏരിയയിലും ഓരോ ആറ്റങ്ങളോ വന്ന് ചേരണം എന്നാലേ അതിന് സംയുക്തമാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ആകാൻ കഴിയൂ അതിനുശേഷം എന്താണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ എന്താണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് കണ്ടു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു മക്കളെ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ഓക്കെ കുട്ടികളെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഒന്നുമില്ല ഹൈഡ്രജനും കാർബണും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏതൊരു സംയുക്തങ്ങളെയും നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസുകളെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് രണ്ടാക്കി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനത് ഇവിടേക്ക് എഴുതാം ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ മക്കളെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു രണ്ടായി തിരിക്കാം അല്ലെ ഓക്കെ രണ്ടായി തിരിക്കാം ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ മക്കളെ അപ്പൊ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതാ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആൻഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അല്ലെ ആ ഇതിനെ നമ്മൾ മലയാളീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആൻഡ് ഓൾസോ അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസുകളെ നമ്മൾ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസും മറ്റൊന്ന് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്നും അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ ഇവിടെ ഞാൻ അൺ സോറി സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഇവിടെ അൺ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് മലയാളത്തില് നമ്മൾ പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഓക്കെ അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അപ്പൊ ഇവിടെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബണിന്റെയും ഒരു കാർബൺ രണ്ട് കാർബണുകൾക്കിടയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഏകബന്ധനം വരുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല കാർബണിന്റെയും കാർബണിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഏകബന്ധനം വരിക എന്നാൽ കാർബണിന്റെയും കാർബണിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിബന്ധനം വന്നാലോ കാർബണിന്റെയും കാർബണിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് അഥവാ ത്രിബന്ധനം വന്നാലോ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺസുകൾ എന്നാണ് ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരികയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏകബന്ധനം വരികയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ ട്രിപ്പിളും ഡബിളും അഥവാ നിബന്ധനവും ത്രിബന്ധനവും വന്നാല് നമ്മൾ അതിനൊരു ഒറ്റ പേരാണ് വിളിക്കുക അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് കിട്ടില്ല മക്കളെ കിട്ടില്ലോ അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള ആളുകളെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് എന്താ വിളിക്കുക എന്നറിയോ മക്കളെ ആൽക്കെയിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആൽക്കെയിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവര് സ്വതവേ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഫോമിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസുകൾക്
ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ആൽക്കൈൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ആൽക്കൈൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോളണം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോളണം അപ്പോ ആൽക്കൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബണുകൾക്കും കാർബണിലിനെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ആൽക്കൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ ലെറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എയ്ൻ എന്നാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ കാർബണിന്റെയും കാർബണിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അഥവാ ദിബന്ധനം വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ആൽക്കീൻ എന്ന് പറയും ഈൻ അല്ലെ എന്നാൽ ത്രിബന്ധനം അഥവാ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ആൽക്കൈൻ എന്നും വിളിക്കും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ആൽക്കൈൻ വരുന്നത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിലാണ് ആൽക്കീനും ും വരുന്നത് എവിടെയാണ് മക്കളെ അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിലാണ് വരുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഓർഡർ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണേ അപ്പോ ഇത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരുന്നത് ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നത് ഇത് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരുന്നത് അല്ലെ ഏകബന്ധനം ദിബന്ധനം ത്രിബന്ധനം മക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി എ എന്നത് ആൽഫബറ്റിക്കലിലെ ആദ്യത്തെ ഓർഡർ അല്ലെ എ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൽഫബറ്റ് ഇ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം വൈ കൃത്യമായിട്ട് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലാ കൊടുത്തത് ഏൻ ഇൻ ആൻ ആ ഓർഡർ ഇങ്ങ് പഠിക്കുക എന്നാ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല വൺ ടു ത്രീ ഏകബന്ധനം ദിബന്ധനം ത്രിബന്ധനം സിംഗിൾ ബോൺ ഡബിൾ ബോൺ ട്രിപ്പിൾ ബോൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസുകളെ നമ്മൾ എത്രയായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആൽക്കൈൻ വരുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിലും ആൽക്കീനും ആൽഖൈനും വരുന്നത് അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിലുമാണ് എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ചെറിയ ചെറിയ നുറുങ്ങ വിദ്യകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് ബൈ